हेलो वेलकम टू अनूप ट्यूब നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഒബ്ജക്ട് ഓറിയൻറ്റഡ് കൺസെപ്റ്റിൽ അതായത് ഒബ്ജക്ട് ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് കൺസെപ്റ്റ്സ് ഉണ്ട് അതെന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് രണ്ട് കൺസെപ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അബ്സ്ട്രാക്ഷൻ ആൻഡ് എൻകാപ്സുലേഷൻ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്നും അതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പ്രോഗ്രാമാറ്റിക്കലി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് അതിന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൽ അതിൻ്റെ യൂസ് എന്താണ് എന്താണ് ഒബ്ജക്ട് ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ബേസ് കൺസെപ്റ്റ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മളൊന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് എന്താണ് അബ്സ്ട്രാക്ഷൻ എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അബ്സ്ട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബേസിക്കലി ഉള്ള ഒരു അതായത് നമ്മുടെ ഒബ്ജക്ട് ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൻ്റെ ബേസ് കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഒരു അബ്സ്ട്രാക്ഷൻ ആണ് ഓക്കെ അബ്സ്ട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബേസിക്കലി നമ്മൾ പറയുന്നത് അൺവാണ്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും നമ്മൾക്ക് മറ്റുള്ളവരെ കാണിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഗ്രാമിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യണ സമയത്ത് നമുക്ക് അൺവാണ്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ ഓക്കെ അതായത് അൺവാണ്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് ഒരിക്കലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാണിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ അൺവാണ്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ഹൈഡ് ചെയ്യുന്നതിന് പറയുന്ന പേരാണ് അബ്സ്ട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സിംപ്ലി അതാണ് അബ്സ്ട്രാക്ഷൻ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാക്റ്റ് ഡെഫിനേഷൻസ് ഒക്കെ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് യു വിക്കിപീഡിയ അല്ലെങ്കിൽ എവിടെ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ അതിൻ്റെ എല്ലാം നമ്മൾ അണ്ടർലൈനിങ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഇതാണ് അൺവാണ്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഹൈഡ് ചെയ്യുക അതാണ് അബ്സ്ട്രാക്ഷൻ കൊണ്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഹൈഡിങ് അൺവാണ്ടഡ് ഇൻഫർമേഷൻസ് ആൻഡ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ഫ്രം ദി ഔട്ട് സൈഡ് ഇതാണ് ബേസിക്കലി ഉള്ള ഒരു അബ്സ്ട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അബ്സ്ട്രാക്ഷൻ കൊണ്ടുവരുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു അബ്സ്ട്രാക്ഷൻ കൊണ്ടുവരുന്നതാണ് നമുക്ക് രണ്ട് ടൈപ്പിൽ നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാം ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ടൈം നമ്മൾ പറയുന്നത് ഹെഡർ ഫയൽസ് വെച്ചിട്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഹെഡർ ഫയൽ എന്താണ് ഹെഡർ ഫയൽ എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഹെഡർ ഫയൽ എങ്ങനെയാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഹെഡർ ഫയൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് അബ്സ്ട്രാക്ഷൻ കൊണ്ടുവരാമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഹെഡർ ഫയൽസിൽ നമ്മളെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഡിക്ലറേഷൻസ് മാത്രമാണ് അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചർ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഹെഡർ ഫയലിൽ കൊടുക്കുള്ളൂ അതിൻ്റെ എല്ലാ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻസും നമ്മൾ സി പ്ലസ് പ്ലസ് ഫയലായിരിക്കും അത് സി പി ഫയലായിരിക്കും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹെഡർ ഫയൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു ബേസിക് ആയിട്ട് ഒരു ഐഡിയ മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ അതിൻ്റെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരു പ്രോഗ്രാമർക്ക് ഒരു ഫങ്ഷൻ്റെ പേരും അതിലോട്ടുള്ള ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് എന്താണെന്നും അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്താണ് റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നത് ഈ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി അതായത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ നമുക്ക് അറിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഹെഡർ ഫയൽസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഓക്കെ നമ്മൾ അബ്സ്ട്രാക്ഷൻ കൺസെപ്റ്റ് കൊണ്ടുവരാറുണ്ട് സെക്കൻഡ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ക്ലാസ്സസ് ആൻഡ് ആക്സസ് സ്പെസിഫയേഴ്സ് അപ്പോൾ ആക്സസ് സ്പെസിഫയേഴ്സ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ പബ്ലിക് ഉണ്ട് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഉണ്ട് പ്രൈവറ്റ് ഉണ്ട് ഇവരുടെ മൂന്ന് മോഡ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡാറ്റേനെ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഡാറ്റേനെ നമ്മൾ പുറ ലോകത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ ഹൈഡ് ചെയ്യുന്നതും നമ്മൾ ഷോ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ഈ ആക്സസ് സ്പെസിഫൈസ് വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡാറ്റ ഹൈഡ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ബേസിക്കലി പറ്റും അത് അത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് തന്നെ ഈ അബ്സ്ട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ കൺസെപ്റ്റ് കൊണ്ടാണ് ഓക്കെ അതായത് അൺവാണ്ടഡ് ആയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഹൈഡ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റും പ്രൈവറ്റ് മെത്തേഡോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ
നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകൾ സ്ട്രക്ചർ ഓക്കെ സിയിലുള്ള സ്ട്രക്ചർ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം നമുക്ക് അതിൽ ഫംഗ്ഷൻസ് ഉൾപ്പെടുത്താൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് സി പ്ലസ് പ്ലസിലുള്ള സ്ട്രക്ചർ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഓക്കെ സോ അതാണ് ബേസിക്കലി ഉള്ള ഒരു എൻകാപ്സുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കൺസെപ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഏതൊരു ഐഡിയ കിട്ടിയെങ്കിൽ നമ്മളിത് ബേസിക്കലി ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാം ഒരു ക്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞ കൺസെപ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്തായിരിക്കും അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഞാൻ ബേസിക്കലി ഒരു ഡെഫിനിഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ബേസിക്കലി ഒരു എക്സ് ഒരു ഐഡിയ മാത്രമേ ഞാൻ തന്നിട്ട് പോകാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ബേസിക്കലി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്തായിരിക്കും നമ്മൾ അബ്സ്ട്രാക്ഷൻ നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും എങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ആക്സസ് സ്പെസിഫൈസോ ഹെഡർ ഫയൽസോ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഹെഡർ ഫയൽസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അബ്സ്ട്രാക്ഷൻ ലെവൽ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുക ഫസ്റ്റ് ഒരു ഹെഡർ ഫയൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഹെഡർ ഫയൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പേഴ്സൺ ഡോട്ട് എച്ച് ഓക്കെ പേഴ്സൺ ഡോട്ട് എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഒരു ഹെഡർ ഫയൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ബേസിക്കലി ഉള്ള ഒരു കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നത് ജസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ഡെക്ലറേഷൻ മാത്രം ഞാൻ ഇതിനകത്ത് കൊടുക്കാൻ പോകാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ക്ലാസ് പേഴ്സൺ എഴുതി ഓക്കെ അതിന് ശേഷം നമ്മൾ പബ്ലിക് പബ്ലിക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാനിവിടെ കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് അതിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ടർ ഉണ്ടായിരിക്കില്ലേ അപ്പോൾ കൺസ്ട്രക്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ പേഴ്സൺ എന്ന് എഴുതിയതിന് ശേഷം ഞാൻ അതിനകത്തോട്ട് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ഇതെൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ട് കൺസ്ട്രക്ടർ ആണ് അതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു പേഴ്സൺ എന്തായിരിക്കും ഉണ്ടാവും ഒരു ഒരു നെയിം ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ അതിന് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും നെയിം ആണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ടൊരു പ്രോപ്പർട്ടി കൊടുക്കാൻ പോവാണ് നെയിം അപ്പോൾ എസ് ടി ഡി സ്ട്രിങ് നെയിം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ കൊടുത്തു ഓക്കെ അത് ഞാൻ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എസ് ടി ഡി യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം അല്ലേ ഹാഷ് ഇൻക്ലൂഡ് ഐ യു സ്ട്രിങ് ഓക്കെ ഇതൊക്കെ ഓൾറെഡി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് കേട്ടോ സോ ഞാനത് ബേസിക്കലി വളരെ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞാൻ പോകുന്നില്ല സോ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നതിൽ ഇതിനകത്തോട്ട് നമുക്ക് ഒരു പേഴ്സൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് എന്തെങ്കിലും നെയിം ഉണ്ടായിരിക്കില്ലേ അപ്പോൾ എസ് ടി ഡി സ്ട്രിങ് നെയിം നെയ്യാൻ കൊടുത്തു ഓക്കെ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചർ ഇതാണ് ഓക്കെ ഡിക്ലറേഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് ഇനി നമുക്കിത് കൂടാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു ഫംഗ്ഷനാലിറ്റീസ് രണ്ട് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് ഗെറ്റ് നെയിം എന്ന് പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് റിട്ടേൺ ചെയ്ത് എന്തായിരിക്കും എസ് ടി ഡി സ്ട്രിങ് ഗെറ്റ് നെയിം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫംഗ്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് ഓക്കെ അത് നമ്മൾ ഡിക്ലറേഷൻ മാത്രം കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കൊടുത്താൽ മതി ഓക്കെ ഡെഫിനേഷൻസ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാവരും എന്തായിരിക്കും സി പി ബി ഫയലായിരിക്കും അപ്പോൾ അതെന്താണെന്ന് ഞാൻ പറയാം കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ഉള്ളൊരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ് സെറ്റ് നെയിം എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം ഓക്കെ നെയിം സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ് അപ്പോൾ വോയിഡ് ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ റിട്ടേൺ ടൈപ്പ് ഉണ്ടാവും വോയിഡ് സെറ്റ് നെയിം ഓക്കെ അതിനകത്തോട്ട് നമ്മൾ എന്തായിരിക്കും ഒരു വാല്യൂ കൊടുക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ എസ് ടി ഡി സ്ട്രിങ് നെയിം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാനൊരു അണ്ടർ സ്കോർ ഇട്ട് കൊടുത്തു കാരണം ഉള്ളിലോട്ട് വരുന്നതെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കേട്ടോ അതായത് ആർഗ്യുമെൻ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാമെന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബോഡി അവിടെ എഴുതുന്നില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ പേഴ്സൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ക്ലാസ് ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഏതിലായിരിക്കും പേഴ്സൺ ഡോട്ട് എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഹെഡർ ഫയലായിരിക്കും നമ്മൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഡി എല്ലാം ഇതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻസ് എല്ലാം ഞാൻ കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് പേഴ്സൺ ഡോട്ട് സി പി പി എന്ന് പറഞ്ഞ ഫയലിനകത്താണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാനത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് പേഴ്സൺ ഡോട്ട് സി പി പി പേഴ്സൺ ഡോട്ട് സി പി പി ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാണ് അതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് ഹാഷ് ഹാഷ് ഇൻക്ലൂഡ് പേഴ്സൺ ഡോട്ട് എച്ച് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തു അതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് എത്ര ഫംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ട് വെച്ചാൽ അതെല്ലാം നമ്മൾ ഡി അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ പറ്റും പേഴ്സൺ ഡോട്ട് എച്ചിൽ നമുക്ക് നോക്കിക
അത് ഏത് ക്ലാസ്സിനകത്തെ ഉള്ളത് പേഴ്സനകത്തെ ഉള്ളത് അപ്പോൾ പേഴ്സണിനകത്തുള്ള ഗെറ്റ് നെയിം ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് റിട്ടേൺ നെയിം ഓക്കെ അപ്പോൾ റിട്ടേൺ നെയിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ കൊടുത്തു ഒരു കുഴപ്പമില്ല അതിന് ശേഷം നമുക്ക് വീണ്ടും ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് വോയിഡ് പേഴ്സൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലാസ്സിനകത്തേണ് സെറ്റ് നെയിം എന്ന് പറയുന്നത് അതെന്തായിരിക്കും വരുന്നത് എസ് ടി ഡി സ്ട്രിങ് ആയിരിക്കും ഉള്ളിലോട്ട് വരുന്നത് നെയിം സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകണം നെയിം ഈക്വൾ ടു നെയിം ഓക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ മൂന്ന് ഫംഗ്ഷാലിറ്റി നമ്മളിവിടെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ബേസിക്കലി ഒരു അബ്സ്ട്രാക്ഷൻ ഡോട്ട് സി പി പിയിൽ നമ്മൾ ഈ പേഴ്സൺ ഡോട്ട് സി പി പി നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യേണ്ട ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഈ പേഴ്സൺ ഡോട്ട് എച്ചിനെ മാത്രം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ട് യൂസ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിന് അബ്സ്ട്രാക്ഷൻ ഡോട്ട് സി പി പിയിൽ ഞാനിത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പോകാം കേട്ടോ ഹാഷ് ഇൻക്ലൂഡ് ഹാഷ് ഇൻക്ലൂഡ് പേഴ്സൺ ഡോട്ട് എച്ച് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പോകും ഓക്കെ പേഴ്സൺ ഡോട്ട് എച്ച് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ ഞാനിതിനെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ ഞാനൊരു പേഴ്സൺ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് പേഴ്സൺ പി ഓഫ് നെയിം ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന അനൂപ് എന്നാണ് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് അനൂപ് ഓക്കെ അതിനുശേഷം നെയിം പി ഡോട്ട് ഗെറ്റ് നെയിം എന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിച്ചു ഓക്കെ സേവ് ചെയ്തു സേവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാനതിനെ കമ്പൈൽ ചെയ്യാണ് ഓക്കെ ന്യൂ ടെർമിനൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അബ്സ്ട്രാക്ഷൻ ഡോട്ട് സി പി പിയിൽ നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാണ് ഈ പേഴ്സൺ ഡോട്ട് എച്ചിന് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ ഞാനതിനെ കമ്പൈൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു ഇനി അതിനെ കമ്പൈൽ ചെയ്യാൻ പോകട്ടെ കമ്പൈൽ ചെയ്യാൻ പോകട്ടെ ചെയ്യുന്ന ചെയ്യണം ജി പ്ലസ് പ്ലസ് അബ്സ്ട്രാക്ഷൻ ഡോട്ട് ഡോട്ട് സി പി പി നടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചെറിയൊരു എറർ കിട്ടും എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അൺഡിഫൈൻഡ് റഫറൻസ് ടു ഗെറ്റ് നെയിം പേഴ്സൺ ഡോട്ട് ഗെറ്റ് നെയിമിന് നമുക്ക് റഫറൻസ് ഇല്ല കാരണം നമ്മളിവിടെ പേഴ്സൺ ഡോട്ട് എച്ചിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഇതിന് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ അതിന് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഏതിനകത്താണ് പേഴ്സൺ ഡോട്ട് സി പി പിനകത്താണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സി അബ്സ്ട്രാക്ഷൻ ഡോട്ട് സി പി പി മാത്രം കമ്പൈൽ ചെയ്താൽ പോരാ പേഴ്സൺ ഡോട്ട് സി പി പി കൂടി നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് കമ്പൈൽ ചെയ്തിട്ട് ഒരുമിച്ചൊരു ബൈനറി ആക്കണം സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ജി പ്ലസ് പ്ലസ് അബ്സ്ട്രാക്ഷൻ ഡോട്ട് സി പി പി എന്നിട്ട് സ്പേസ് ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ ഏതാണ് എടുത്ത് നമ്മൾ പേഴ്സൺ ഡോട്ട് സി പി പി അല്ലേ അപ്പോൾ പേഴ്സൺ ഡോട്ട് സി പി പി എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കുക കാര്യം മനസ്സിലായല്ലോ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അബ്സ്ട്രാക്ഷൻ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യും ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പേഴ്സൺ ഡോട്ട് എച്ചിനകത്ത് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷനെ കുറിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ബേസ് നമുക്ക് എത്ര ഫംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് നോക്കാൻ പറ്റും ഇതിന് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനുശേഷം ഡോട്ട് സ്ലാഷ് എ ഡോട്ട് ഔട്ട് അപ്പോൾ നെയിം നോട്ടി ഓക്കെ നെയിം 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 അനൂവ് നോട്ടി അപ്പോൾ ഈ സംഭവം ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ബേസിക്കലി ഒരു ഹെഡർ ഫയൽസും നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഹെഡർ ഫയൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഹെഡർ ഫയൽ നമ്മൾ ഡിക്ലറേഷൻസ് മാത്രം കൊടുക്കും അതിൻ്റെ സി പി ഫയൽ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻസും കൊടുക്കും അപ്പോൾ ബേസിക്കലി ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ നമ്മൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ചെയ്യും ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു അബ്സ്ട്രാക്ഷൻ ലെവലിൽ ഞാൻ മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ ഒരു അബ്സ്ട്രാക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹെഡർ ഫയൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സെയിം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഹെഡർ ഫയൽ വെച്ചു പിന്നെ ക്ലാസ് എൻ്റെ ആക്സസ് സ്പെസിഫൈസ് ഓൾറെഡി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം നമ്മൾ പബ്ലിക്കും പ്രൈവറ്റും ഒക്കെ ഓൾറെഡി യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാരണം ഒരിക്കലും നമുക്ക് പേഴ്സൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റ് വെച്ചിട്ട് ഡോട്ട് നെയിം നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം നമ്മൾ അവിടെ ഹൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നെയിമിനെ ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിവിടെ ഗെറ്ററും സെറ്റേഴ്സും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ സോ